Du bist Hobbyspieler und willst endlich mal richtig Tischtennis spielen? Tischtennis beginnt eigentlich erst so wirklich, wenn du Spin erzeugen kannst oder anderen vielleicht auch als Grip oder Anschnippeln oder Rotation bekannt. Wie das genau geht und worauf du achten musst, erklären wir in diesem Video. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn wir haben am Ende auch noch ein Gewinnspiel für euch. Also viel Spaß mit dem heutigen Video. Wenn es um das Thema Spin geht, müssen wir das Ganze immer aus zwei Perspektiven betrachten. Die eine Perspektive ist das Thema Material, also welches Material brauche ich dafür, um überhaupt so etwas wie Spin oder Rotation erzeugen zu können. Und die andere Sichtweise ist die Technik, also die technische Ausführung. Wie das genau mit dem Material geht, das wird euch der Alex von Future Spin erklären. Du kannst einfach gleich loslegen. Um optimal Spin oder Schnitt in die Tischtennisbälle reinzubekommen, ist natürlich der richtige Schläger wichtig. Ich selber spiele höherklassig Tischtennis, aber wenn ich im Park Leute sehe, die mit verschiedenen Tischtennislegern spielen, dann sieht man natürlich, woran das dann manchmal auch hapert. Ihr könnt ganz leicht erkennen an dem Schläger, ob ihr damit Spin erzeugen könnt oder Schnitt erzeugen könnt, indem ihr mit einem Tischtennisball über den Belag fahrt, über den, über den Tischtennisschläger fahrt und wenn er dann hängen bleibt, der Ball, dann wisst ihr, ihr könnt Spin erzeugen, ihr könnt Schnitt erzeugen. Bei den allermeisten äh, Spielern im Park ist es nämlich so, wenn man mit dem Ball über den Belag fährt, dass er eben drüber fährt, also nicht hängen bleibt. Und mit so einem äh, Schläger könnt ihr natürlich kein Spin, keinerlei Spin erzeugen. Es gibt natürlich gravierende Unterschiede, ähm, welche Schläger es natürlich gibt. Äh, zum einen ähm, fangen Schläger an bei 10, 5 Euro teilweise im Aldi oder im Lidl. Ähm, und ja, Open End, wenn man im Fachhandel äh, die Schläger sich zusammen konfigurieren lässt, dann ist man auch mal 300 oder 400 Euro los. Das ist natürlich auch Quatsch, das macht natürlich auch keinen Sinn, äh, im Park mit so einem Schläger zu spielen. Ja? Also wir haben ähm, einmal mit äh, Bojan auch ein Video gedreht zum Future Spin Carbon Schläger. Das ist eigentlich so ein ganz guter Mittelweg für Freizeitspieler. Und ähm, das Video werden wir euch auch nochmal verlinken. Und da habt ihr einen optimalen Schläger, mit dem ihr sowas erzeugen könnt, der viel besser ist als diese 10 Euro Varianten aus dem Lidl. Um Spin zu erzeugen, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr den Ball nicht frontal trefft, also quasi so oder so. Ja, so spielen nämlich die meisten, quasi auch beim Einspielen und so ist das ganz, ganz normal, auch bei professionellen Tischten ist. Wenn ihr jedoch Spin erzeugen wollt, ist es wichtig, dass der Schläger quasi entweder so offen ist oder dann quasi geschlossen. Ja, das heißt, das Schlägerblatt schließt sich dann. Wichtig ist nämlich, dass wir hier eine Reibung erzielen über, über den Ball. Ja, dass wir, was Alex auch schon vorher gesagt hat, das Material, was wir haben, optimal ausnutzen können. Es gibt mehrere verschiedene Arten von Spin. Wichtig sind jedoch vor allem zwei. Ja, das ist einmal Unterschnitt und einmal Überschnitt oder besser auch als Topspin bekannt. Unterschnitt erzielen wir quasi, wenn wir den Ball so schupfen, das heißt, wenn wir den Schläger quasi offen haben, das heißt, wir gehen so in den Ball oder bei Vorhand dann so in den Ball. Und Tospin ist dann quasi andersrum, das heißt, dann, wenn wir hier quasi den Schlä Schlägerblatt schließen, das heißt, hier gehen wir dann über den Ball oder so über den Ball. Ganz wichtig, ihr könnt quasi einen Unterschnittball, könnt ihr quasi mit einem Unterschnittball zurückspielen. Ihr könnt jedoch, wenn jemand Tospin spielt, keinen Unterschnitt spielen. Wenn jemand einen Unterschnittball spielt, könnt ihr aber einen Topspinball spielen. Hört sich relativ kompliziert an, ist es aber gar nicht. Ja, das heißt, wenn jemand quasi ähm, nämlich einen Topspinball spielen würde, ja, dann dreht sich ja der Ball quasi in die eine Richtung. Und wenn ihr dann quasi noch mit dem Unterschnittball reingehen würdet, dann würde er quasi sehr, sehr weit darüber hinausfliegen. Deswegen ist da ganz wichtig, wenn dann jemand einen Topspinball spielt, dass ihr quasi den Schlägerblatt dann wieder schließt. Das heißt, entweder ihr haltet einfach euren Schläger dann hin oder wenn jemand schon ein bisschen geübter ist, kann er mit dem eigenen Topspin dann wieder quasi gegen den Ball gehen. Das sind erstmal so die wichtigsten Dinge. Dann kann man natürlich in jedem einzelnen Schlag dann irgendwie so ein bisschen Zeitschnitt äh, mit reinbringen, entweder Zeitunterschnitt oder auch ein Zeitspin äh, quasi beim Topspin dann. Aber das ist erstmal alles gar nicht so wichtig. Ihr könnt so Topspin Sachen, könnt ihr sehr, sehr gut mit Übungen ja, üben. Das heißt, ähm, haben wir auch schon hier auf dem Kanal ein bisschen was erklärt, könnt ihr einfach mal schauen. Ansonsten ähm, quasi wo ihr wisst, an festen Punkten, wo der Ball hinkommt oder so Unterschnitt, Unterschnitt, Duelle einfach quasi gegeneinander so ein bisschen üben. Das ist auch super für die Ausschlagannahme. Oder ihr könnt das zum Beispiel mit folgender Übung trainieren. Und zwar ist es beim Topspin wichtig, dass ihr mit dem Ball mit so einer gewissen Flugkurve spielt. Ich zeige euch das Ganze mal, wie das Ganze aussehen kann. Das heißt, ich rolle hier den Ball auf den Tisch und der Alex versucht dann quasi den Ball nach oben zu ziehen. Ja. 
Genau, es war schon sehr gut. Ja, das heißt, wenn er jetzt den Ball so frontal getroffen hätte, wie ich vorhin gesagt habe, ja, das heißt, wenn er den Ball so getroffen hätte, dann wäre er auf jeden Fall nicht übers Netz gegangen. Dann wäre er entweder direkt runtergefallen oder ins Netz geflogen. Das heißt, wichtig ist hier, Schlägeblatt ein bisschen geschlossen haben, um dann hier quasi eine Reibung zu erzielen. Das heißt, sowas könnt ihr einfach gemeinsam mal üben. Es geht nur um das Rollen an sich und äh, Unterschnittbälle ähm, ist noch ein bisschen leichter quasi eigentlich zu üben. Das können wir euch einfach auch noch mal ganz kurz zeigen. Den Unterschnitt an sich könnt ihr besser trainieren, wenn ihr wirklich noch mit dem Partner spielt. Ja, wichtig ist hier, wie ich vorhin gesagt habe, dass der Schlägerblatt offen ist. Ja, das heißt bei Rückhand so, bei Vorhand so. Oftmals ist es so, dass bei der Rückhand das Ganze ein wenig einfacher ist ähm, zu schupfen, heißt das Ganze quasi den Unterschnitt bei zu spielen. Äh, jetzt probieren wir das Ganze mal. Jetzt ist hier ein bisschen Wind, aber ich denke, das sollten wir trotzdem hinbekommen. Genau, dann spielt ihr den Ball einfach so wie hier rüber. Am besten nicht ins Netz, sondern übers Netz, genau. Und dann versucht ihr da einfach immer viele Ballwechsel zu spielen. Vielleicht auch mal einen Satz spielen, wo es nur ums Thema Schupfen geht. Oder wenn ihr schon fortgeschritten seid, dann spielt mal der eine Partner nur Tospin. Ja, versucht quasi jeden Ball anzugreifen. Das sind so Sachen, die man dann alles trainieren kann. Aber da können wir euch dann mehr nochmal in anderen Videos erzählen. So, heute haben wir wieder ein Gewinnspiel für euch. Und zwar könnt ihr 100 Future Spin Bälle gewinnen, mit denen wir hier auch gerade gespielt haben. Vielleicht sind es noch 100. Wahrscheinlich sind es noch 100, vielleicht sind es 99, keine Ahnung. Und ähm, genau, das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ähm, ihr habt im Hintergrund hier so eine Mini-Skyline gesehen. Ihr äh, solltet äh, erraten, in welcher Stadt wir gedreht haben und schreibt die Stadt in die Kommentare. Wollt ihr, ähm, solltet ihr weitere Videos im Freizeitbereich von uns sehen wollen, könnt ihr auch gerne noch dazu schreiben, äh, was ihr von uns äh, sehen wollt. Ähm, und wir beantworten euch dann die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Mhm.